ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോണത് ബീറ്റ ബ്രീഡി എങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബീറ്റ ബ്രീഡി അത് വിജയകരമായിരുന്നു സോഫ എന്താന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാണ് ഒന്ന് ഏതാണ് ഈ മേൽ ബീറ്റ ആൺ ബീറ്റ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് പെൺ ബീറ്റ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് അന്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഒരേ ടാങ്കിൽ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ കഴിയാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെ ബബിൾ നശിച്ചു എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ കണ്ടു എങ്ങനെ ആൺ ബീറ്റ് പെൺ ബീറ്റ ആദ്യം മാറ്റി പിന്നെ എങ്ങനെ ആൺ ബീറ്റയെ മാറ്റി എത്ര ദിവസം എന്നൊക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഏത് ടാങ്കിലായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫുഡാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ബീഡി ചെയ്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ സംഗതി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന റൈഡ് ഫുഡായിരുന്നു അപ്പൊ കിട്ടിയ ലൈഫ് ഫുഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അതെങ്ങനെ പ്രൊപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാതെ ഈ ലൈഫ് ഫുഡ് നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എത്ര ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ ബ്രീഡിംഗ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈറ്റർഫിഷ് സയമേസ് ഫൈറ്റർഫിഷ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഫൈറ്റർഫിഷ് പിന്നെ ബീറ്റ ഇതൊക്കെ ഒരേ പേരാണ് അതിൻ്റെ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല കളറുള്ള ഒരു മീനാണ് ഈ ബീറ്റ ബീറ്റ മത്സ്യം അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് നല്ല രസമാണ് പിന്നെ അതിന് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം ബാക്കി മീനുകളെക്കാളും ബുദ്ധിയുണ്ട് അലർത്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മേശ പത്ത് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ ബൗളിൽ വെച്ചിരുന്ന അക്യൂറിയത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന നമ്മൾ മുറിയിൽ വരുമ്പോൾ ദിവസം ഫീഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ആ മുറിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ട് നമ്മൾ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ കണ്ട് നമ്മളെ കണ്ടതായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വിരൽ അതിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ബീറ്റ ഫിഷിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ബീറ്റ ഫിഷ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ഏറെയിട്ടൊന്നും വേണ്ട അത് ഈ കാരി മുഴി അന്ന് ചെളിവെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അടി അടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അടിത്തട്ടിൽ കായലിൻ്റെയും കുളത്തിൻ്റെ ഉടൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന കാരി മുഴി മുതലായ വേണ്ടല്ലോ കറൂപ്പ് അത് അതിനൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം മുകളിൽ വന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് വായു എടുക്കാൻ പറ്റും വായുവിലുള്ള ഓക്സിജനും കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കറുപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ കുളങ്ങളൊക്കെ പറ്റുമ്പോൾ കറുപ്പൊക്കെ ചാടി വേറെ രാലൊക്കെ വേറെ കുളത്തിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു പോകും കരയിൽ കൂടെ അപ്പം അതിന് പ്രകൃതി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു വിശേഷതയാണ് അതിന് കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് നേരം അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വെള്ളമില്ലെങ്കിലും അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ ചേളെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില ലേബിനിന്ത അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ചാറാണ് ഇത് അതിൽ കുറേ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ആ മെമ്പ്രെയിനിൽ നിന്ന് കൂടെ ഈ വായുവിലുള്ള ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ലങ്സ് പോലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വെള്ളമില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ മീൻ അപ്പോൾ ബീറ്റ അതിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ എനിക്ക് വലിയൊരു ഇഷ്ടമുള്ള മീനാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടാങ്കറിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ടാങ്കറിലെല്ലാം പല കണ്ടാമിനേഷൻ കാണും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വിദേശത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ലെയിനിലൊക്കെ തായ്ലൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരും വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അണുക്കളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള മീനുകൾക്കൊക്കെ അത്ര പറ്റാതെ അപ്പം കണ്ടാമിനേഷൻ വരും ഒരേ നെറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കോരി അങ്ങോട്ടും കൂടെ വരും കാരണം പിന്നെ ആ ഇഞ്ചുറി വരും ഈ നെറ്റ് അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ ഒരു വൺ ഫോർത്ത് ചത്ത് പോകുന്ന വെച്ചു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ചത്ത് പോകും രണ്ടാഴ്ച അപ്പം അത് അതിനുള്ള
അവര് അവരുടെ അക്കറിയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒട്ടി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് അവരിപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പ്ലെയിനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ആ ദിവസം തന്നെ ഒന്ന് അവരുടെ ടാങ്കിൽ ഇരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബാഗ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് വിലക്കുറവും കിട്ടും കണ്ടാമച്ചം വരുവല്ല ആ ബാഗിൽ ബാഗിലൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വേറൊരു ടാങ്കിൽ ഇടുക വേറൊരു ബൗഡിലോ ആയിട്ട് അതിനെ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച നമ്മൾ തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇഞ്ചുറി ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ നെറ്റിൽ പിടിക്കാതെ കൈകൊണ്ടും മാറാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് കോരി എടുക്കാവുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ ആ മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്കൂ പോലെ ഒരു സ്പൂൺ പോലെ അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാടിപ്പോവില്ല നമ്മള് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച ഡാമേജ് വരുമല്ല കയ്യിൽ അണക്കുകൾക്ക് അതിൽ വരില്ല ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ ബോട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോരി പോലെ വലിയ സ്പൂൺ പോലെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടാണ് വരും അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഫുഡ് തന്നെ നമ്മുടെ കൈ കഴുകി കഴുകുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ കഴുകി അതിൽ നിന്ന് ഈ ഫിഷ് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ഫുഡാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവും വെള്ളമൊന്നും അങ്ങനെ മാറണമെന്നില്ല നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം തന്നെ നല്ല താഴെ കുറച്ച് കല്ലും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലും 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 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ഒന്നും ഒരു കൽമേനിയൻ സൈക്കിൾ ഫോണുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചത്തു പോകാതിരിക്കാൻ ഉള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മള് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പിന്നെ മീ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ബീറ്റ ബീറ്റ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മൈക്രോ ഗ്രാനുൽസ് വേണ്ടി അത് ഈ ചെമ്മീനോ കൊഞ്ചോ ഫ്ലഷ് എടുത്ത് നല്ലവരെ ഉണക്കി ചെറിയ ഗ്രാനുൽസ് ആയിട്ടുണ്ടാക്കും അത് നൂറ് രൂപയ്ക്കും തരും അമ്പത് രൂപയ്ക്കും തരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് രൂപയ്ക്കും കിട്ടും ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള അത് അത് കൊടുക്കുക അത് ഒരുന്നുള്ളു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് പെല്ലറ്റ്സ് രാവിലെ രണ്ട് പെല്ലറ്റ്സ് വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ ആദ്യം ആവുകയില്ല വേസ്റ്റ് ആവുകയില്ല അത് എന്നെ മോഡിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ആനങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ അത് തിന്നും അങ്ങനെ ഫ്രെയിൻ ചെയ്യാം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ല രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താവില്ല പിന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേബിളായി നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് അത് ഇരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്ത നെയിൽ പിച്ച് നെയിൽ പിച്ച് ഇത് കണ്ടോ അതിന്റെ ഇത് ഫുൾ മൂൺ എന്നൊക്കെ പറയണത് തരാം എനിക്ക് ആ മൂണിന്റെ ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോ കണ്ടു വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് റെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന റെക്സ് ഒരു കിങ് പോലെ ഇത് അതിന്റെ ആ മൂവ്മെന്റ് അതിന്റെ ഫ്ലെയറിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ചിറകുറത്തി മൈലിനെ പോലെ ബ്രീഡിംഗ് ടൈമിൽ ഈ ഫീമെയിൽ ഫിഷിനെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഫ്ലെയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് നല്ല മഞ്ഞാണ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ് അതിൽ ആ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഇത് ഡൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം കളറിംഗ് അല്ല നമുക്ക് ചായത്തിൽ മുക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല ചെറിയ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് അത് മെയിൽ ഫിഷ് മെയിൽ ഫിഷ് ആണ് ഈ വലിയ ചെറുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്ത ഫീമെയിൽ ഫിഷ് ഇതൊരു നേറ്റീവ് തായ്ലൻഡിലൊക്കെ ഈ ഫിലിപ്പീൻസിലൊക്കെ പാടത്ത് അങ്ങനെ ചതുപ്പനങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള മീനാണിത് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി അപ്പൊ ഇത് ഫീമെയിൽ ഫിഷ് നല്ല നേറ്റീവ് ആണ് ബ്ലൂ ആണ് അതിൻ്റെ ചിറകൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായപ്പോൾ കുറച്ച് വളർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴെ ആ ചിറയുന്ന താഴെ ഒരു വെള്ള പൊട്ട് സ്പോട്ട് കണ്ടു ആ സ്പോട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുട്ടയാണ് ഈ പനിഞ്ഞി മീനൊക്കെ ഈ മഴക്കാലത്ത് പനിഞ്ഞി എന്ന് പറയില്ലേ ഫിഷിന്റെ എഗ്ഗ് നമ്മൾ മീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ആ പനഞ്ഞി വന്ന് അതിൽ നിറഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ മുട്ടകളാണ് ഈ
സ്പേംസ് കിട്ടും ആ സ്പേംസ് മെയിൽ ആൺപീറ്റയും നല്ലത് അപ്പൊ ആൺപീറ്റയും പെൺപീറ്റയും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്താലേ ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളാവുള്ളൂ ക്രോംസം ഉണ്ടല്ലോ ക്രോംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ബീറ്റയുടെ കളർ എന്ത് കളറാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എവിടെയൊക്കെ കളറുണ്ട് പിന്നെ റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് അതായത് ചിറകിലൊക്കെ നീല ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് റെഡ് മഞ്ഞ ഇതെല്ലാം റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് റിസസീവ് ആൻഡ് ഡോമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കളർ ഡിഫറെൻസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിലും ഉള്ള നമ്മുടെയും നീണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ക്രോംസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ചെറിയ ഗോണി പോലെയുള്ള ഒരു അതിൽ പല ന്യൂക്ലിയ അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് അഗ്നിയന്ത്രവാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പല ജീൻസിൽ പല ക്യാരക്ടർ അല്ല അതിൽ ടേപ്പ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡിൽ ടേപ്പിൽ ടേപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെറിക്കൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൺപീറ്റയും പെൺപീറ്റയും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസിലാണുള്ളത് സെല്ലുകളിലുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ പല ഡോമിനൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊസസീവ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡോമിനൻ ആകുമ്പോൾ അതിൽ അത് എളുപ്പം കിട്ടും ഇപ്പൊ ആൺപീറ്റ മഞ്ഞാണ് താങ്ങാണ്ട് ആൺപീറ്റ മഞ്ഞാണ് പിന്നെ മറ്റേത് നീലാണ് നീല അല്ല പച്ച പച്ച ആണെങ്കിൽ നീലം പച്ച കൊണ്ട് ഒരു കളർ അപ്പൊ അതിന്റെ വലിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് അൻപത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ബീച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ബ്രീഡറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമുക്കിത് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല അവിടെ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് പോയി കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് നടക്കില്ല നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് അര മണിക്കൂറൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന സമയം ഇന്റർനെറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഈ ബീച്ചടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംഗതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ തെറ്റ് പറ്റാതെ പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റും ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പഴയ മെത്തേഡിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുക തെറ്റ് പറ്റി ചെയ്തത് ശരിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നല്ലത് ഏതാ പറ്റുന്ന ശരിയാകുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ശരി ഇത് ചെയ്താൽ ശരിയാവും എന്ന് നമുക്ക് കുറെ അറിവ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും അപ്പൊ ആ വഴി പോയാൽ വിജയിക്കും വേറെ ആരും കോപ്പി ചെയ്താൽ അത് വിജയിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത നിങ്ങൾ അതേപോലെ ചെയ്താൽ വിജയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുക്കികൾ പേരന്ന് കാണിച്ച അത് അമ്പത് രൂപയുടെ ബൗളാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വെറും കുപ്പി കുപ്പി മുറിച്ച് ബിയർ കുപ്പി മുറിച്ച് അതിലൊക്കെ ഇരുന്നു അതിന് അനങ്ങാൻ പോലും പയ്യ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അമ്പത് രൂപയുടെ ബൗള് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തിരിയാൻ പറ്റും ആ ചെറുക് ഉപയോഗിച്ച് വേണമല്ലോ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തിരിയാനൊക്കെ അപ്പൊ ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിലിട്ട വീട്ടിലെ ചെറുകൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിചാരം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൺപീറ്റയും പെൺപീറ്റയും കണ്ടു ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഏത് ഹോട്ടലില്ല ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് ബൗളും കൂടെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു ഞാൻ മുട്ടിച്ചു വെച്ചു ഒരു ചലത്തിലാണ് പൂച്ച കയറാതെ ഇരിക്കാനുള്ള രണ്ട് തട്ടിൽ മുകളിലുള്ള തട്ടിൽ ചലത്തിൽ ചേക്കുന്ന ബൗളിൽ വെച്ചു അപ്പൊ ഈ ആൺപീറ്റയും പെൺപീറ്റയും കൂടെ കണ്ടു കാണുമ്പോ അത് തമ്മില് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമല്ലോ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും കടിച്ചു കയറാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടായ പറ്റുമല്ലോ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ രണ്ട് ആൺപീറ്റയും പെൺപീറ്റയും കൂടെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരേ ടാങ്കിൽ ഇടാവോ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ബ്രീഡിങ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഔട്ടം നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയാതെ നമ്മൾ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ടത്ത് പോകും പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അവനെ കടിച്ച് കീറിയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാലൊക്കെ കടിച്ചെത്തോ അതോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബ്രീഡിങ് നടന്നോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആകാംക്ഷ അത് ഏറ്റവും രസമാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റ
ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള വിചാരങ്ങളാണുള്ളത് അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ ടാങ്കിൽ ഇടുക അങ്ങനെയുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ വീട്ട തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വീട്ട വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തണം അങ്ങനെ എന്ത് അത് കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിന്റെ ഫാദർ അച്ഛൻ അച്ഛൻ വീട്ട ഇതിങ്ങനെ ബബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും അത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് അതേപോലെ തന്നെ തലമുറകളിലായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ തോന്നും അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ബീറ്റ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് സമയമില്ല കൂടുതൽ നേരം ചിലര് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഇടുന്നൊക്കെ ചിലവ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബീറ്റ ആൺ ബീറ്റയുടെ ഈ കഴുത്തിന് ആ ചെകളെ എന്നിങ്ങനെ നല്ല കറപ്പ് നിറ കറപ്പ് ഇപ്പൊ ചുമപ്പ് നടത്തുള്ള ഈ ചെകളപ്പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും അതൊരു അട്രാക്ഷൻ സിമുലേഷൻ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കി അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെൺ ബീറ്റയുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കും അതിനകത്ത് ഈ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഈ മയിൽ പീര് വിരിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ബാറ്റ്മാന്റെ തോളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡ്രേക്കിന്റെ തോളിലുള്ള ഒരു തുണിയാണ് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അത് വിടർത്തി പെൺ ബീറ്റയെ കാണിക്കും അത് അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇനി പെൺ ബീറ്റയ്ക്ക് തോന്നുന്ന ഈ പഴയ സിനിമാ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ കണ്മണിയാണായിരിക്കണം ആരുമേ കണ്ടാൽ കൊതിക്കണം അവൻ അച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കണം എന്ന എങ്ങനെയുള്ള പാട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ആ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിയാണല്ലോ ഈ പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പൊ ആ പെൺപീറ്റിക്ക് പോകും ഇതേപോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായാലും എന്നൊക്കെ ഉള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആണ് ചില പോർട്സസ് ഒക്കെ അവിടെ ആയിട്ട് പ്രകൃതി ശക്തികളെല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ശക്തികളെല്ലാം പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുക പുതിയ ഇതുകളുണ്ടാവുക ആ ശക്തികളും ആ എനർജികളും ഊർജവും എല്ലാം ഒഴുകിയില്ല ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആവും പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിയാണ് പ്രകൃതി അതിനെ പഠിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിച്ച് അത് ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കുഴപ്പമില്ല അട്രാക്ടഡ് ആയി എന്ന് ഞാനൊരു സംഗതി ചെയ്തു ആ ഇത് ഈ ടാങ്ക് ഈ ടാങ്കല്ല ഈ പാത്രം ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്പത് അറുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കാണണമെങ്കിൽ ലെൻസും ടോർച്ചും വേണം ഇപ്പൊ കാണിച്ച പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഈ ആൺ ബീറ്റയും പെൺ ബീറ്റയും ഇട്ടു അത് ഞാൻ കേടില്ലാതെ നമ്മളെ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോ ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചാടി പോകും കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു ഒരെണ്ണത്തെ ചത്തുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ചാടി പോകാനും നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ചെകള് പടച്ച പടച്ച ചെറിയ ഇഞ്ചുറീസ് വരും മുറികൾ വന്നാൽ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാരണം ഞാൻ വെറുതെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കും അത് തന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതല്ല അതിന് പുഷ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ച് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സമയം കൊണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും എനിക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇത് ഉള്ളു ഒരു മണിക്കൂർ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ബിരിയാണി ചെയ്യും വിവരമാകുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ആളുകളെ വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരിക്കും അപ്പൊ എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഷിന്റെ ഇങ്ങനെ ആ വലിയ പാത്രത്തിൽ കണ്ട വലുതല്ല ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ഇതാണ് പുതിയതാണ് അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പഴയ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആക്രിക്കടയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഇങ്ങനെ ഈ പഴയ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നൂറ് രൂപ മുടക്കി നമ്മള് ഓരോ വെടിയെന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് രൂപ തായ്ലൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് നൂറ് രൂപ മുടക്കി അല്ലാതെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഇതിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്ന നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പോകില്ല അപ്പൊ നല്ല നൂറ് രൂപ മുടക്കി ഒരു പാത്രം വാങ്ങിക്കും നിങ്ങൾ വരുന്ന
സേന പാസത്തിൽ ഇതിന് രണ്ടിന് കിട്ടും അതിന് കുറച്ച് ചെറിയ പായലിന്റെ പഴയ പായലിന്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എന്ത് പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പൊ രാവിലെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനെ ഒരുമിച്ച് വരണം ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ രാവിലെ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വയ്ക്കണം മൂടി ചാടി തടിച്ച് ചാടി പോകാതിരിക്കും ഒരു മൂടി കുറച്ച് ഏർ കയറാനുള്ള ഗ്യാപ്പും ഉണ്ട് അതുപോലെയുള്ള മൂടി കുറച്ച് എനിക്ക് ഏർ കയറാനുള്ള മൂടി ആവുമ്പോ എളുപ്പമായി അപ്പൊ നൂറ് രൂപ ആ മൂടിയും ഇതും കൂടെ കിട്ടുന്നത് അത് വളരെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ഉപയോഗിക്കാം മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാം ഗ്ലാസ് പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ബ്രീഡേഴ്സിനല്ല ഭംഗിയായിട്ട് റൂമില് വിസിറ്റേഴ്സ് റൂമില് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് റൂമിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ബ്രീഡിംഗ് സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഇട്ടത്ത് പോയി എന്നിട്ട് അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് നിർത്താതെ കൊടുത്തു പലരും അങ്ങനെ ഫുഡ് അഞ്ച് ദിവസം കൊടുക്കുന്നെന്നൊക്കെ പറയുന്നു രണ്ട് പെല്ലറ്റ് വീതം ചെറിയ മൈക്രോ ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് രണ്ടിനും അപ്പൊ ഫീമെയിൽ അധികം ഒന്നും കഴിക്കാതെ താഴെ പോയി പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഫോളോയിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മെയിൽ ബീറ്റ ഫീമെയിൽ ബീറ്റ ഇങ്ങനെ പുറകെ ഓടിക്കും അപ്പൊ ഫീമെയിൽ ബീറ്റ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഓടും ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഡുവറ്റ് പാടുന്ന ഇങ്ങനെ മരഞ്ചിക്ക് ഓടുന്ന പോലെ അപ്പൊ ഫോളോയിങ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അട്രാക്ടീവ് ആയ കടിയൂട് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഫീമെയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ നേരങ്ങളായല്ലോ ഞാൻ ഇനി വൈകുന്നേരം വരും നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മുടി വെച്ചിട്ട് പോയി മുഴുവനല്ല കുറച്ച് ഏറെ ഏറെ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഫോളോയിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോ ബബിള് ഇടാൻ തന്നു ഈ ബബിള് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഇങ്ങനെ കൊമള ഉണ്ടാക്കും അതെന്താണ് എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ വിചാരം ആ ബബിള് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സ്പേമുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എന്തോ ഫ്ലൂയിഡ് വരും അത് എടുത്ത് അത് ബബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ സ്പേം ഉണ്ടാവുന്ന എന്റെ ഒരു വിചാരം ആ സ്പേമിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഫീമെയിലിനെ ഇങ്ങനെ ചിറ്റി ആ മുട്ട താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ആ വായിൽ വായുകൊണ്ട് ആ മുട്ട എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ബബിൾ നെക്സ്റ്റ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഉപരിതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ബബിളുകൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കുമിളകളുണ്ട് ആ കുമിളകളിൽ സ്പേമുണ്ടെന്ന് എന്റെ വിചാരം അപ്പൊ അത് ഈ സ്പേമും ബീജവും അണ്ടവും അണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിമുട്ട പോലെയുള്ള മുട്ട ചെറിയ മുട്ടയാണ് വെള്ള നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് പനിഞ്ഞി നമ്മൾ മീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് മീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല കുറെ പനിഞ്ഞും കിട്ടുമല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്തത് മഴ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പൊ അതും കണക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി വിജയിക്കണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓണത്തിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ആറ്റുവേലയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് നനയ്ക്കാതെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സീസൺ നോക്കി ചെയ്താൽ വിജയിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഏതായാലും ഈ സമയത്ത് ഈ മഴയുടെ സമയത്താണ് ആ ബീറ്റായി വീട്ടില് അപ്പൊ അത് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ അത് ബൗഡ്നെസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അത് നോക്കണം എൽ ഇ ഡി പഴയ മഞ്ഞൊന്നും അല്ല എൽ ഇ ഡിയുടെ ടോർച്ച് നല്ല വൈറ്റ് വലിയ ലൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഈ മുട്ട ആ ബബിളിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ബബിളിൽ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാം ദിവസം ആയപ്പോ ഈ ബീറ്റ ഫിഷിന് പെൺമത്സ്യത്തിന് കാണാനില്ല അത് താഴെ ഈ ശരീരത്തെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൺമത്സ്യം കാണാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ കമാൻഡോടൊക്കെ കാമൊക്കെ മണ്ണിന്റെയും ഇലയുടെ ഒക്കെ കളറുള്ള ഷർട്ടും പാൻഡും അല്ലേ അപ്പൊ കാണാതെ ഇരിക്കാന്നുള്ള ആ തരത്തിൽ ഈ ഫീമെയിൽ ബീറ്റ് ഒക്കെ പോയി ഒളിച്ചു രണ്ടു ദിവസം മെയിലിനെ കാണാതെ ഓടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പൊ മെയില് ഓടിക്കുക മുട്ട വിരിയാറായി കഴിഞ്ഞ ഈ ബീ ഫീമെയിൽ ബീറ്റ അതിന് മുട്ട തിന്നുകളായിരിക്കും തന്നെ മെയില് ഓടിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആ ഇഷ്ടമൊക്കെ പോയിട്ട് അതിന് ഓടിക്കുകയായിരുന്നു ഓടിച്ച അത് പതുങ്ങി മെയില് കാണാതെ ഓടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയാറായിട്ടുള്ള മുട്ട തിന്നാതെ മെയില് ഓടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കൈയൊന്നല്ല ഈ മിനറൽ മിനറൽ വാട്ടറിന
ഫ്ലോ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിന് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഫീമെൽ ബീച്ച് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ കൈയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ അണുക്കളാണല്ലോ നമ്മൾ തൊട്ടുനോട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര അണുക്കളായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നോൺ ടച്ച് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും ആ മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ ബോട്ടിലൊരു സ്പൂൺ പോലെ അവരുടെ ഉള്ള സ്പൂൺ പോലെ എടുത്ത് ഇതിനെ തിരിച്ച് ആ ബോട്ടിൽ ഇട്ട് ഫീമെയിൽ പിന്നെ മെയിൽ തന്നെ അവിടെ ഭവനീട്ട് ചുറ്റി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ആയിട്ട് നല്ല കെയറിങ് ഫാദർ അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി ഈ ഇതൊരു ഫാദറായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്രോസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം വേറെ ഫീമെയിൽ പേരുമായിട്ട് ക്രോസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നിട്ട് ആ മവൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ നാലാം ദിവസം ഈ സ്പോൺ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വന്ന് നോക്കുള്ളൂ ലെൻസും ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മൊട്ടയൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് മൊട്ട ഞാൻ ടോർച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ പിടച്ച പടുത്തേ ടോർച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ബൗളിൻ്റെ അടുത്ത് തല വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി ഇരിക്കും പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ കൊമളെല്ലാം പൊട്ടി പൊട്ടി പോകണം വന്ന് ഇതുങ്ങൾ പിടയ്ക്കുന്നതാണ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ കണ്ണുണ്ട് കണ്ണ് വന്നിടുന്നു ആ ദിവസം നാലാം ദിവസം അപ്പൊ വയറിങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കും ഒരു ഈ മൊട്ടയുടെ ഉള്ളിലുള്ള യോക്ക് അതിന് നാലു ദിവസം ജീവിക്കാനുള്ള ആഹാരം മൊട്ടയിലെ യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞക്കുരു പോലെയുള്ള മുസ്ലിം തന്നെ അപ്പൊ അത് നാലു ദിവസം വേറെ ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാതെ അത് വളരും അപ്പൊ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരുമ്പോൾ വേറെ ആഹാരം കൊടുക്കും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലാണ് ഈ മീന നമ്മൾ ഇട്ടത് എവിടെയാ എന്നൊക്കെ അത് തന്നെ ചത്ത് ചീഞ്ഞ് അതിപ്പ കൂടെ ഉള്ള മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ തിന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കാണാതായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിന്നൂലില്ല അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എനിക്ക് മൈക്രോവേവ്സ് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മേൽ ബീറ്റ് ഇതുപോലെ ആ ചെറിയതായിട്ടുള്ള നോൺ ടെക്സൈറ്റിൻ്റെ സ്പൂണുണ്ട് കുപ്പിയുടെ സ്പൂണുമുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എടുത്ത് പിരിയ ബൗളിൽ ഇട്ടു ഈ അമ്പത് രൂപയുടെ ബൗളിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഫീഡ് ചെയ്യണം നാല് ദിവസത്തേക്ക് അത് കാണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമതായി പ്രൊഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാക്കി വാങ്ങിച്ചത് വേറെ ഒരു ചെറിയ ഇതാണ് അറുപത് രൂപ അപ്പൊ അറുപത് രൂപ എപ്പോഴും ചെലവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇതിൽ കണ്ടോ ഈ മോഡലിങ്ങനെ പൊങ്ങുന്ന താഴെ ഉള്ളത് അതിന്റെ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ധാരാളം ഉണ്ട് ഞാൻ അറുപത് കൊടുത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചത് ഇത്രയൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ നാലിന്റെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്നിൽ ഇത്തിരി പൊങ്ങി ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തോ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യത്തെ തീർന്നു ഇത്രയും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച കൾച്ചർ തീർന്നു തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ റൊട്ടി ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത് ഒരു ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി അതിലിടും കുറച്ച് നനയ്ക്ക് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് നനച്ചിട്ട് അതിൽ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് കലക്കിയ വെള്ളം ഒരു പത്ത് തെല്ലട്ടി ഈസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു ബൗളിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക പത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക അലി അപ്പൊ ആ അലിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴുകി റൊട്ടി കഷ്ണത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ അടയ്ക്കുക അടച്ച് ഫീൽ ചെയ്ത് ഒരു തുണിയുടെ കഷ്ണം വെക്കും ഈ ദ്വാരം ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഒരു ദ്വാരം തുളച്ചൊക്കെ അതിൽ തുണിയുടെ കഷ്ണം ഒട്ടിയത് ഉറുമ്പ് കറയായിരിക്കും എന്നാൽ ഏർ കയറി വെച്ചു അപ്പൊ ഈ സൈഡിലോട്ട് എപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് നാല് സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് ഈ സ്കൂപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ഇത് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഹോൾസെയിൽ കിട്ടുന്ന പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇത് കൾച്ചർ ഇത് അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ റൊട്ടി ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ വേംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് മൈക്രോവേവ്സ് ഇതൊരു ചെറിയ ഈ കോട്ടൺ ബഡ് ഉണ്ട് അത് ആ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത് എടുത്താണ് കണ്ടോ മൈക്രോവേവ്സ് അത് അനങ്ങുന്ന കാണായിരിക്കും അത് അനങ്ങുന്ന കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോടി ചാനങ്ങുന്ന ചെറിയ വേംസ് ആണ് കണ്ട
അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഒക്കെ ഒരു അതിലേക്ക് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇടുകയല്ല ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു അടപ്പോ പാത്രമോ അതിൽ കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം കാപ്പ വെള്ളം ക്ലോറിനില്ലാത്ത എടുത്ത് കണ്ടില്ല വെള്ളം കാലും കുഴപ്പം അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ വലിയ ഫിഷിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ആ കാണിച്ച ബ്രീഡിയത മാത്രം ഇല്ല അതിപ്പോ അൺബീറ്റും പെൺബീറ്റും ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മോഡൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കും അപ്പൊ അത് ദിവസം രാവിലെയും വൈകുന്നേരമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു പടുക ഇപ്പൊ അനങ്ങുന്ന വേംസ് അതിൽ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിന്നോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം ആയപ്പോ ഞാൻ അതിനെ നോക്കി അപ്പൊ ലെൻസും ലൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം എൽ ഇ ഡി ടോർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്ര ഇതാണ് അപ്പൊ അത് മൈക്രോവേവ്സ് ചെറുതായിരുന്നു ആ മൈക്രോവേവ്സ് അത്ര സൈസ് കുറവുള്ളൂ മൈക്രോവേവ്സിനെ അത് തിന്നാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് രണ്ടാഴ്ച കൊടുക്കണമെന്നു അപ്പൊ അത് കൊടുത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഉള്ളിലുള്ള യോക്കൊക്കെ പോയി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെറും ട്രാൻസ് കണ്ണാടി പോലെ ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള കളറാണ് കണ്ണൊന്നും അത്ര വലിയ കണ്ണൊന്നും കാണാനില്ല ചെറിയ ഒരു ഫിഷിന്റെ ഷേപ്പായിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് എട്ട് ദിവസമായി അപ്പൊ ഫിഷിന്റെ ഷേപ്പായ അത് ഓടി അടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു അമ്പതോളം ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അമ്പതെണ്ണത്തിന് വളർത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ നീലയും മഞ്ഞയും കൂടെ ഉള്ള ആ കോമ്പിനേഷൻ ശരിക്കും വളർത്തി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വിചാരം ആ റെക്സ് പോലെയുള്ള ആ വലിയ കുളിമും ബീച്ച ആ ചെറുത് അത് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നു അതിന് കാണാനില്ല ആ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പല കോമ്പിനേഷൻ നീലയുടെ ആ തരം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെയും ബ്രീഡിംഗ് ലൈൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിലാണ് തീർച്ചയായും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജനറ്റിക് ബുക്സോ ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്കിപ്പീഡിയ അങ്ങനെയുള്ള നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജനറ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ ആ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രോസപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ പഴയ ചെയ്യലൊക്കെ അതായത് കണ്ണിന്റെ കളറൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പത്തെന്ത് ഭാഗമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് നല്ല ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബ്രീഡിങ് അപ്പൊ അത് നല്ല രസമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ബീറ്റേൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാവുന്നു നല്ലതാണ് അത് നല്ലതല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിസ്റ്റേഴ്സ് റൂമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലെ റൂമിലൊരു ബീറ്റ് ഭയങ്കര റയർ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഉള്ള കളറുടെ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം അതിനാണ് ഞാൻ പ്രീഡിങ് എനിക്ക് കുറെ ബീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വെച്ച് ആ സ്ഥലത്തിൽ വെച്ച് കാണാനല്ല അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ള വീടുകളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടുകളെ ആ തരം പല തരമുള്ളത് കണ്ട ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലഞ്ച് വർഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ ഈ വീട്ടുകാർ അവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ എല്ലാ ആളുകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ സന്തോഷം അതിന് വേണമെങ്കിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ മൈക്രോവേവാണ് രണ്ടാഴ്ച കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ ഈ ഇത് ഗപ്പിയുടെ എനിക്ക് ഗപ്പിയെ മേടിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ലെൻസും ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും മറ്റേ ഗപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതില്ലാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു സൈസ് രണ്ടാഴ്ച ആകുമ്പോ എത്തുന്ന അവിടെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൊയിന കൾച്ചർ ലൈഫ് ഉണ്ട് ആത്രപ്പോഴ് അങ്ങനെ ആത്രപ്പോഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടുകാലി പാറ്റ അതുപോലെ ജോയിന്റർ ലെഗ്സ് അങ്ങനെ പല ജോയിന്റർ ലെഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ പെടുന്ന മൊയിന കളത്തിലുള്ള ചെറിയ അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച ആകുമ്പോ അതിന് ആ സൈസ് വരും അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഒരു ഇത് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന മൊയിന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചാടി കണക്കുന്ന എന്താ താഴെ ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴെ ചെറിയ ഇതാണ്
ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളാണ് കണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് തന്നെ അനങ്ങുന്നത് അതാണ് ചെറിയ പൊട്ടുകൾ പോലെ ഉള്ളു അത് മൊയിന മൊയിന കൾച്ചർ എന്ന് പറയും മൊയിന അപ്പൊ ആ മൊയിന കൾച്ചർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് അത് ഇട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് ഇട്ടു കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ പറ്റും പിന്നെ അപ്പൊ അവിടം വരെ ആയാലും ഈ മൊയിന കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രീഡ് അത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടര മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പിള്ളേഴ്സ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൈ ഫ്ലൈഡൊക്കെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൈ വളർത്താൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുപ്പി ഒഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കുപ്പിയിൽ ഒരു പാളയം കുടം പഴം പാളയം കുടം പഴം അതിൽ ചാവിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം ഇടുക എന്നിട്ട് തുറന്ന് വയ്ക്കാം രണ്ടു ദിവസം തുറന്ന് വയ്ക്കാം അതിൽ ഈ ഡ്രോസോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ പഴയിച്ച വന്ന് മുട്ടയിട്ടുള്ളു പിന്നെ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ വിരിയും മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു പഞ്ഞി കൊണ്ട് ആ കുപ്പിയിട്ട് അടപ്പ് അടച്ചു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഏറ് പോകുകയും ചെയ്യും വേറൊന്നും അകത്തേക്ക് കയറുകയില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഈ ലാർവ പുഴുക്കൾ വരും പിന്നെ പഴയിച്ച് വരും ഈ പുഴുക്കളെയൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പൊതുകളെ വളർത്തുന്നതിലും വേഗം ഈ പുഴുക്കളെയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവിടം വരെയായി നമ്മൾ വീട്ടിൽ അവരെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇനിയുള്ളത് വേറെ ഒരു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റേ ഡ്രൈ ഫുഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഫിഷ് ഫുഡ് ഒരിക്കലും ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാതെ പോകും അത് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും തിന്നും വീക്കായിട്ടുള്ള ജാവം പറഞ്ഞ അതിനെ തിന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ തിന്നും അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ വിചാരിക്കും ഇത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു എന്റെ ഫിഷ് ടാങ്കിലുള്ള ഫിഷ് അപ്പ് നിങ്ങളെ കാണാനില്ല ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതല്ല അത് വീക്കായിട്ടുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു ഐറ്റംസ് പരമേസ്യം അങ്ങനെയുള്ള അത് തിന്നും പിന്നെ അത് പോരാതെ വരുമ്പോൾ അങ്ങ് വീക്കായിട്ടുള്ള ജാവുമ്പോൾ അതിനെ തിന്നും അങ്ങനെ കാണാതെ വരും ചിലത് വളർന്ന് വളരെ കുറവേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തിന്നാതിരിക്കാൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ മൊയിന ആദ്യം തന്നെ മൈക്രോവേവ്സ് പിന്നെ മൊയിന ഈ മൊയിന കൾച്ചർ ഞാൻ ആദ്യം അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചാണ് ചെറിയ കുപ്പി പിന്നെ ഞാൻ ഈ വലിയ കുപ്പി അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പി ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി കുപ്പി അല്ല അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അപ്പൊ അതിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ഈ മറ്റ് അതിൻ്റെ ആഹാരമായിട്ട് പച്ച ഗ്രീൻ മാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുപ്പി നമ്മള് മഴയത്ത് ഒരു തോണിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ പച്ച നാർത്തിലുള്ള വെയിൽ കൊണ്ട് പച്ച നാർത്തിലുള്ള ആൽഗയെ വളരെ അപ്പൊ ആൽഗയാണ് ഈ ഡാഫിനിയുടെ ഫുഡ് ഈ മൈനയുടെ ഫുഡ് അപ്പൊ അത് അതും പിന്നെ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് കലക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊയിന വളർന്നു കൊണ്ട് മറ്റു പ്ലേ ചെയ്തു എപ്പോഴും അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പോയി മേടിച്ചു വന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു പിന്നെ അതിനെ മറ്റു പ്ലേ ചെയ്യണം പിന്നെ അല്ലാതെ ഇത് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പാടത്തും രാവിലെ പോയി നെറ്റിൽ കോരി എടുത്താൽ ഡാഫിനി കിട്ടും പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുളത്തിലും ടാങ്കിലും പുഴയിലും ഉള്ള ബാക്ടീരിയ മുഴുവനും നേരെ വന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെ നീ മുഴുവൻ ചത്തു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഈ ഇതേപോലെ എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ ഞാൻ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ഈ കൾച്ചറ മേടിച്ചല്ലോ അത് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ആ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ആദ്യം മതി ബോട്ടില് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ പ്രൊപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അത് എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് സ്റ്റാള് വഴിയോ അത് എനിക്ക് അത് ബിസിനസ് ആയിട്ട് സെയില് നടത്താറ് 
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ആ ബേംസ് പിടയ്ക്കുന്നില്ല ഞാൻ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയാൽ അതിന്റെ എട്ട് പത്തിലൊന്നു പോലും ബേംസ് ഇല്ല ഞാൻ അത് നോൺ കണ്ടാമിനേഷൻ ആയിട്ട് അത് നല്ലപോലെ സീൽ ചെയ്ത് കൈ കഴുകിയൊക്കെയാണ് ഈ റൊട്ടി എടുത്ത് കുഴക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ കാറ്റ് സെപ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ അത് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ധാരാളം ബേംസ് വരും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു അറുപത് രൂപ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചത് അറുപത് രൂപയുടെ പോയി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അറുപത് രൂപ എനിക്ക് ചെലവായ പത്ത് രൂപ റോട്ടി കഷ്ണത്തിന് രണ്ട് രൂപ പീസ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഇത് കവർ ഇൻസൽവേട്ട് ചെയ്തു അത് പഴയ തുണി പന്ത്രണ്ട് രൂപ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയുടെ സംഗതി കൊണ്ട് അറുപത് രൂപയുടെ സാധനം എനിക്ക് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഈ മൈക്രോവേവ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ചൈന ഇന്ന് വരുന്ന ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭക്ഷണം കളറിൻ്റെ ഒന്നും വേണ്ട അത് ചെലുത്തിൽ മാസങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് വളർന്നത് റെഡി ആയിട്ടാണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇത്രയായിട്ടുള്ളു എന്റെ ബീറ്റ് അപ്പ്രേഡ് അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഉണ്ടാകാൻ പോണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെ റെഡി ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ മൂന്നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കല്ലോ ഫുഡും കൊടുക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾ കൊടുക്കണം വെജിറ്റബിൾ തക്കിരിക്ക പിന്നെ പുഴുങ്ങിയ വെജിറ്റബിൾസ് പച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ഈ ഇതില്ലേ കാല ചീര പച്ചയ്ക്കും ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി പുഴുങ്ങി ഒക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് ലാക്ടിക്ക് നല്ല ഫുഡായിരിക്കും നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോളം അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അലേർട്ട് ആയിട്ട് നല്ല കളറും ഉണ്ട് അതിന് ചെലവാവുന്ന നല്ല ചെലവായാലല്ലേ പുതിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാം നിറഞ്ഞ് തിരിവായ കളർ ഉള്ള അല്ലാത്ത മീനൊക്കെ നമ്മൾ തിരിവായിട്ട് കളയണം അതിനൊക്കെ കുപ്പിയിൽ അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ആഹാരം കൊടുത്തു കൊടുത്തു തിരുവായിട്ട് കുറേയൊക്കെ പോകും നല്ലത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൈബ്രറി ചെയ്ത് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണെന്ന് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും തന്നെ ആവുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിൽ തൊട്ട് വീട്ടിലും റീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇത് സാധിക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ സാധിക്കുമെന്ന് ഉള്ളൂ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയാണ് ഈ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ആൺ മത്സ്യത്തിന് ട്രെയിൻ ചെയ്താണോ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങി കൊടുത്തേക്കാൽ മതി ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി ശക്തികളാണ് അപ്പൊ ആ പ്രകൃതി ശക്തികളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കാത്തതാണ് എല്ലാ പരായത്തിന്റെയും കാര്യം ഈ പ്രകൃതി താൻ ബാധി ദൈവം ബാധി എന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ താൻ ബാധി ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് ബിൽഡിങ് അതിനെ പഠിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊരാൾക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങി കൊടുക്കും ബാക്കി പ്രകൃതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രകൃതി ശക്തികളെ വിശ്വസിക്കാനും പഠിക്കും അൺസെർട്ടൻ തീർച്ചയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തീർച്ച ആണ് അത് പ്രകൃതി ചെയ്തോളും നമ്മളെക്കാളും വലിയ കഴിവും അറിവും പ്രകൃതി ശക്തികൾക്കുണ്ട് അത് വലിയ ശക്തികൾ അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആകർഷണ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ളത് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പുതിയ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല പ്രകൃതി ശക്തികളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുക ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഇരുന്ന കൂടുതൽ പ്രകൃതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് കുറേയൊക്കെ ചത്തു പോകും കുറേയൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് നോയിനെ ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്താ ഇതുവരെ ഉള്ള ബീച്ച് അപ്പ്രീ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പല കളറാണ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും തായലഞ്ചും
കളർ പിൻസ് മുഴുവനോട് കടിപിടി കൂടി ഇൻഫെക്റ്റ് ആണോ അല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്ത് അവിടെ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളു ചെറിയതിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ താഴെ ഇരിക്കുകയുള്ളു ചെറിയ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആഹാരം പെയിന്റ് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയോ എങ്കിൽ അത് അലർട്ടായി അലർട്ടായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെ കാണുന്നതിൽ എടുത്തായി വാങ്ങിച്ച അതൊക്കെ ചത്തുകൂടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാങ്ങിച്ച പല ആഴ്ചകളും ഒറ്റാഴ്ച അല്ല ലക്ഷ്യം നട്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വട്ട കാണുന്നതിനൊക്കെ കയറുള്ള പൈസ കൊണ്ട് എന്ത് തീർത്താല് ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അഞ്ചാറ് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ബില്ല അതിന് ഓരോന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും കയ്യിലൊരു പതിനായിരം പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിച്ച് അവരെല്ലാം നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞു കിട്ടും അത് ആടും മറിലും പറിച്ച് കെട്ടി തന്ന പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ അതിന് അവർക്ക് കാശ് മേടിക്കുന്നതല്ല ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൊണ്ടു വന്ന് വെച്ച് എല്ലാം ചത്തുള്ളൂ പത്ത് ശതമാനം ജീവിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത് നിർത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ പ്ലാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നണം ഇതിനും പരിധി ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല കാര്യത്തിലാണ് ഇതിനും നാലര മേലിൽ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരമ്പ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴും ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ബീറ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിയല്ല ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കുറെ ബീറ്റുകളെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചു ഇതിന് വലിയ ടാങ്കോ വലിയ അത്വരങ്ങളോ ഏറെട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ ഒന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഇതുപോലെയുള്ള അമ്പത് രൂപയുടെ ബൗഡ് പിന്നെ ചെറിയ ഇതുപോലെ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അതൊക്കെ മതി ആരും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെലവ് കുറവായത് എന്നാൽ നല്ല ഫ്രഷ് സാധനം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടാമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടുകളിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴല്ല ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷം സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പൊ എട്ട് പത്ത് വർഷം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വളർന്ന ഫിഷ് നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വള വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പത്ത് വർഷം ജീവിക്കുന്നു നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിവ് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ നോക്കും നമ്മുടെ വിരൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഫുഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചാടി പിന്നെ ഒക്കെ ഒരു രസമാണ് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് വലിയ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ള സംഗതികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൽ നിന്ന് മാറി നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മാറി നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ അതിനെ പറ്റി വലിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫിഷ് അത് വേറെ ഹോബീസ് ഉണ്ട് ഈ ഫിഷിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് മറ്റെ ചെന്ന് വിട്ടു പിന്നെ അത് പ്രകൃതി ശക്തികൾ വിട്ടു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വലിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതി ശക്തികളായി നമ്മുടെ അവതമനസ് ഒക്കെ ആക്കി എന്ന് നമ്മൾ ആനിപ്പിക്കും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സ് മാറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള വീട്ട അപ്പൊ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ വളർത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ പക്ഷെ ഞാൻ വളർത്തിയിരുന്നു അന്ന് ബീറ്റ് ഹൗസ് ഇല്ല ഗപ്പിയെ വളർത്തിയിരുന്നു അതിന് കാണില്ല സിംഗിൾ റൂം തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ഗപ്പിയെ ഒരു ഹോളി സൂപ്പിയിൽ വളരുന്ന മൂന്നാല് വർഷം അപ്പൊ എനിക്കൊരു കൂട്ടുമാണ് ഈ പിച്ചർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന മുറിയിലിരുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്ന ബോറടിച്ച് ആർട്സ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചായ നെയ്ത്ത കട്ടൻ ചായ അതിന് തിളപ്പിച്ച് മൂന്നാല് ക്ലാസ്സൊക്കെ കുടിക്കും നെയ്യ് പന്ത്രണ്ടരയിലേക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ വെള്ളോട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് ചുമ്മാ പഠിച്ച് വായിച്ച് നല്ലവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുട
ഐഡിയ നടത്താക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ 